okay, kelas setelah awak menonton dua video yang telah teacher muat naik berkaitan dengan collusion theory. So, what we can summarize is according to collusion theory, the reacting particle must collide with each other. Bermaksud, perlu berlakunya pelanggaran untuk menghasilkan pelanggaran yang berkesan untuk menghasilkan tindak balas. Okay. Yang kedua, the rate of reaction depends on the frequency of effective collusion. Bermaksud, lagi banyak effective collusion. So, rate of reaction akan bertambah increase the rate of reaction so ingat lagi tak what is effective collusion ok so to in order to have the effective collusion awak kena ingat ada dua condition yang pertama it must have energy that equal or more than activation energy and yang kedua adalah it must collide in the correct orientation ok apa pula activation energy So, activation energy adalah minimum amount of energy yang diperlukan oleh reactant particles in order to break the bond in the reactant particles. Kenapa nak kena break the bonds? Untuk membentuk bond yang baru, bond formation in the product. Okay, different type of reaction akan menghasilkan different activation energy.